Pinaparusahan na ba tayo ng Diyos? Inaani na ba natin ang bunga ng mga kasalanang ating itinanim? Sigurado akong sumagi na ito sa isip ninyo. Ang mga kalamidad ba ng kalikasan ay mga kaparusahan mula sa Diyos? Palaisipan ito na patuloy na bumabagabag sa akin. Hindi ko alam ang sagot. Hindi ko talaga matiyak. Sino ako upang ipaliwanag ang kahulugan ng mga kalamidad na nagdaan? Mga lindol na sunod-sunod, pagsabog ng iba't ibang bulkan, pagbaha at mahabang pagbuhos ng ulan hanggang ngayon, ang paglaganap ng COVID-19 at ang bagong virus, mutant virus, ang pagdami ng namamatay, paanong lahat na ito ay nangyayari ng halos sabay-sabay, bakit halos sabay-sabay? Tanging ang Diyos, siya lamang ang maaaring makasagot sa tanong na tayo ba ay pinaparusahan na ng Diyos sa ating mga kasalanan, personal man o kasalanan ng bayan? Ang tanong na pinarurusahan na ba tayo ng Diyos ay nagpapahiwatig na batid nating mayroon na tayong ginawang masama na dapat lang tayong parusahan. Kung kaya, ang masigit na mahalagang tanong sa pinaparusahan ba tayo ng Diyos ay ang tanong na tayo ba ay tunay ngang nagkasala sa Diyos at dapat lamang parusahan? Tayo ba ay tapat at masunurin sa Diyos palagi? Walang bahid ba ang ating konsyensya na hindi karapat dapat na tumanggap ng kaparusahan? Ang konsyensya ba natin, konsyensya ng bayan at konsyensya ng bawat isa ay palaging malinis at walang dungis? Kung hindi tayo inosente, pinaparusahan man tayo ng Diyos o hindi sa pamamagitan ng mga kalamidad, nararapat tayo magsisi at magbayad puri. Kasalanan ang dahilan upang tayo ay magsisi. Nagkasala tayo, hindi natin ito maaaring itanggi. Ang pagsisisi at pagbabahid, pagbabayad puri ay hindi dahil sa mga nararanasan nating kaparusahan o mga napipintong pagkagalit ng Diyos. Kung tayo ay nagkasala, nararapat tayo magsisi. Kailangan ba nating maparusahan bago tayo magsisi? Huli na yon. Ang pagpipinitensya at pagbabayad kasalanan ay bahagi ng buhay kristyano. Inialay ng Diyos ang kanyang katawan at dugo para sa kapatawaran ng kasalanan ng mundo. Ano ang dapat nating pagbayaran? Sabi ng banal na kasulatan, Kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako at tatalikuran ang kanilang mga kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Kami ba, inyong mga pastol, mga pari, mga obispo, ng mananampalataya ay nanlamig na, mapagpasasa, mapagmataas at walang pakialam sa inyo? Kami bang mga pari ay naging tagapaghatid ng mumurahing biyaya na nagahatid ng habag sumalit walang pagsisisi? Pinabayaan ng kasamaan kapalit ng sarap ng buhay, nabubuhay sa pagkukunwari habang ipinagdiriwang ang banal na misteryo, nagbabantay tulad ng asong gubat na manlalapa ng tupa na ipinagkatiwala sa amin. Sa harap ninyo, sa harap ng Diyos, kaming mga pari ay nagtitika at humihingi ng patawad. Kami bang inyong mga pastol ay nawalan na ng tinig upang punahin ang bastos na pananalita dahil kami man ay nagmalabis din sa aming bulgar na halimbawa. Kami bang inyong mga pari at mga obispo ay bigo na magkaroon ng iisang tinig upang manindigan laban sa pagpatay sa mga mahihirap na drug addict dahil hindi rin sapat ang aming pagtulong upang sila man ay mabuhay. Kung hindi namin kayang hilingin ang civil transparency at accountability mula sa gobyerno, 
Ito ba'y dahilan sapagkat mismong kami ay nagbabaliwala sa mga bagay na dapat naming ipagsulit. Kung hindi na namin tinutuos ang paglapastangan at pagmumura sa Diyos, ito ba ay dahil sa taglay din namin ang parehong kalapastanganan at kamunduhan sa aming mga konsyensya? Takot ba kami sa media at public opinion? Subalit, nawara na rin sa amin ang takot sa Diyos kung kaya ang mananampalatayang katoliko ay nalilito na rin. Hindi ba namin masawata ang fake news dahil kami mismo ay nagpapakalat din ng chismis. Patungkol sa mga pinunong spiritual, maaring sabihin ng Diyos, kaya gawin ninyo ang lahat ng bagay na kanilang ipinapangaral, subalit huwag ninyong tularan ang kanilang halimbawa. Kaming mga pari ay tunay na may dungis at hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Kung sa aming mga sarili lamang nakakayahan, dapat na kaming manahimik magpakailanman. Sa kabila nito, patuloy kaming nagiging propeta ng ating panahon na nagwawaksi sa masama at nagaanyaya sa pagsisisi at pagbabayad kasalanan. Mga kapatid sa pananampalataya, mga kasamang pastol at kawan, nararapat na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, humingi ng kapatawaran at magbalik loob sa Diyos ngayon. Hiram ang ating panahon. Tayo ay salamin ng ating mga pinahahalagahan. Tayo ay salamin ng kung sino ang pinipili nating pinuno. Ang konsyensya ang dapat na manaig at hindi ang kasikatan sa survey. Ang pagkamakabansa ang dapat na higit na manaig kaysa probi-probinsya o tribo-tribo. Ang higit na manakabubuti para sa lahat ang dapat na manaig kaysa sa pampamilyang dynasty. Hindi mabubuhay ang demokrasya sa isang bansa kahit katoliko na hindi binibigyang halaga ang konsyensya. Ito ay mantsa sa ating pambansang konsyensya na nangangailangan ng paglilinis pagsisisi at pagbabalik loob. Panginoon, kaawaan po ninyo ang aming biyak na buhay kristyano. Ang pagpatay upang masugpo ang sularinin sa drugs ay humihingi ng katarungan. Ang mga pumapatay, ang mga naguutos sa pagpatay, ang mga saksi na walang ginagawa, ang mga patunay na tumatango sa pagpatay, haharap sila sa paghuhukom ng Diyos. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ang dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Sa mga mamamatay tao at sa kanilang mga tagasulsol, Panginoon, patawad. Panginoon, kaawaan mo ang mga hindi matahimik na kaluluwa na mga biktima ng pamumuno ng mamamatay tao. Patuloy na sumisikat ang sinungaling at ang mga mandarambong ay tuloy sa pagkalaykay ng yaman ng bayan. Ang kultura ng korupsyong patuloy na yumuruyo sa kahirapan ng mga kapuspalad. Dahil walang magawa ang may hirap sa ganitong mga katiwalian, sila ay masaya na sa pagtanggap ng kakaunting mumo para sa boto na kanilang ipagbibili. Iniisip nila, mas mainam na ito kaysa wala. Walang edukasyon para sa mga bata, walang gamot para sa mga may sakit, walang pagkain sa mga nagugutom, walang tahanang uuwian, at walang kahit anong habag mula sa kanilang mga mayayamang kapatid. Panginoon, matagpuan nawa ng mga kapuspalad na mapatawad kami. Panginoon, nagtitika kami sa aming kawalang pakialam at pagmamalabi sa mga may hirap. Panginoon, huwag po ninyong iparatang sa amin ang kasalanang ito. Batid namin na sa araw ng paghukom, ang may hirap ay magiging hukom sa atin. Ang mga may hirap ang ating Panginoon at napakalaki ng ating kasalanan sa kanila. Ang mga dilang dapat sanang ginagamit upang magpuri sa Panginoon ay ginagamit natin upang manirang puri at magparatang ng mali. 
ang mga bibig na dapat magpahayag ng kadikalayan ng Diyos ay parang inodoro ng dumi, pusali at baho. Ang kabastusan ay tinutularan, ang paghamak sa Diyos ay tinatawanan, ang mga bata ay hinihikayat na tumulad sa abako, sa pagkatakoy mapahamak, sa pagkatakoy lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruruming mga labi, sabi ni Propeta Isaias. Dago ka natin ang ating dibdib sa kahihiyan at pagsisihan ang mga kasalanan ng ating bibig. Ang pagbabayad sala at pagsisisi ay nasa loob ng matigas nating kaluluwa na ngayon ay dapat nating buksan sa Panginoon. Mataimtim tayo magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso at hindi pakitang tao lamang. Mahabag ka sa iyong bayan, O Diyos. Huwag mong hayaang kami hamakin at pagtawanan ng ibang mga bansa. Mga kapatid, sa bayan ng Diyos sa linggayang dagupan, inaanyayahan ko kayong mag-fasting at magdasal para sa bababayad kasalanan, pansarili man o kasalanan ng bayan, sa pamamaraang tago o kubli, hindi lantad sa social media, Huwag na po ninyong i-post na batid lamang ng Diyos sa araw at panahon na hindi maging hawa para sa inyo. Ipanumbalik natin ang matuwid na kalooban na nakalimutan na ng kultura ng social media. Sabi ng Ebanghelyo, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin kayo, pumasok kayo sa inyong silid at isara mo ang pinto. sa ka manalangin sa iyong ama na hindi nakikita at ang iyong ama na nakakakita sa ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kapag kayo ay nag-aayuno, Huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila nag-aayuno. Tandaan ninyo, inanggap na nila ang kanilang gandimpala. Sa halip, kapag mag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama, na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito. Siya ang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim at siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Matapos nating gawin ang pag-aayuno at panalangin ng lihim at kubli, inaanayahan ko kayong magkaroon ng pamayan ng pag-aayuno at panalangin. Community Fasting and Prayer Sa Kapistahan ni San Maximilian Kolbe, sa ikalabing apat ng Agosto sa susunod na Sabado. Gawin nating gabay ang mga salita ni Propeta Joel. Mga pari, tumayo kayo sa pagitan ng altar at ng pasukan ng templo. Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan. Huwag mong hayaang kami hamakin at pagtawanan ng ibang mga bansa. Sa mga panahong ito, sa mga panahong pangdarating, Pagkatapos ng ating personal at pamayan ng fasting at prayer, inihikayat ko kayong bumuo ng circles of fasters and intercessors and discerners. Hayaan nating ang Espiritu Santo ang magturo sa ating maging tagasunod ni Kristo sa panahong ito ng kaguluhan, ng pagtataksil, ng walang katiyakan at pagkakawatak-watak. Totoo ang demonyo. Subalit, napagtagumpayan na ng Diyos ang kasamaan at tayo ay wagi. Pinaparusahan na ba tayo ng Diyos? Diyos na mga makasasagot niyan. Magdasal kayo at tanungin ninyo siya. Nararapat lamang bang tayo ay parusahan? Oo, mga minamahal kong kapatid. Mas malala pa ang dapat na parusang ibigay sa atin. Pagpepenitensya, pagpapakasakit, pagsisisi. 
Mabilis na tumatakbo ang panahon. Kulang na tayo sa oras. Kahabagan nawa tayo ng Diyos. Kahabagan nawa ng Diyos ang Pilipinas. <coughs>